Vaše jméno, bohužel, už tady zaznělo. Petra Kvitová, kdy jste s ní naposledy mluvil? Já jsem s Petrou si psal v neděli, protože ona včera odlétala do, na Kanáry, ona měla odlétat do týdne dopředu, měla nějaké, nějaké drobné, drobné střevní potíže, jsme dohodnutí, že v týdnu 13. se potkáme. Já se snažím s Petrou udržovat komunikaci, protože je to pořád pro mě srdeční záležitost. Je to holka, která přišla do prostě v 15 letech a mám pocit a mám životní zkušenost, že v jakýkoliv okamžicích úspěchu nebo neúspěchu je dobré držet tu komunikační lajnu. A jak na tom je? Já musím říct, moje zásada je, že u těch sportovních věc, které zastupuju nebo s kterýma mám nějakou smlouvu, se snažím nevyužívat a nezneužívat jejich e, nějakých problémů, takže já bych nechtěl u Petry se zaseknout. E, já bych řekl, že ona se snaží velice poctivě pracovat na tom, co je schopna zvládnout. Ona ve spolupráci se svým tenisovým a kondičním trenérem vlastně permanentně na Spartě a teď 14 na Kanárech dělá kondici. E, usiluje o to se vrátit. Ale jak to bude úspěšné, tak přece jenom e, musíme vidět jednu věc, že ten její výrobní nástroj, no výrobní prostředek, což je levá ruka, je nemalo poškozená. Vzpomenete si na tu chvíli, kdy jste se to dozvěděl? Já bych rád, kdyby jsme u toho skončili, já bych hmm. nerad se zase kloupetry, ale 